ஆறு நாளில் ஒம்பதாயிரம் கோடி காற்றில் பறக்கவிட்ட கதை தெரியுமா மக்களே இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் திட்டம் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டம் தெரிந்தவர்களுக்கு இது புரியும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் வார்த்தைகளில் எவ்வளவு ஆணவம் எவ்வளவு திமிர்த்தனம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் சிரமத்தை போக்க அவர்கள் சிரமப்படாமல் இருக்க எந்த வழிவகையும் செய்யாத மத்திய அரசை கேள்வி அணி கேள்வி கேட்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த அமைச்சரின் பதில் இதுதான் நாம் என்ன அடிமைப்பட்டா கிடைக்கிறோம் இந்த கேள்வி கேட்பவர்கள் எல்லாம் இவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டவர்களா என்ன ஒரு ஆணவம் அடுத்ததாக நீதிமன்றம் எந்த நீதிக்கும் கட்டுப்படாத மன்றமாக மாறிவிட்டது உழைக்கும் வர்க்க மக்களின் வறுமையையும் இயலாமையையும் உணராத இந்த நீதித்துறையில் நீதி அரசர்கள் இந்த நாட்டின் சாபக்கேடுகள் நம் நாட்டு நீதி அரசர்கள் ஒரு வழக்கிற்கு சொன்ன தீர்ப்பு தீர்ப்பில் ஒரு கருத்து நியூஸ் பேப்பரில் வரும் துணுக்கு செய்திகளை படித்துவிட்டு வழக்கு போடுகிறீர்கள் உங்கள் அறிவு அவ்வளவுதான் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் வந்து தங்களது சொந்த பொழப்பிற்காக கிளைக்க வந்த தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த மாநிலத்திற்கு திரும்பி செல்வதற்கு இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் செல்வதற்கு வழிவகை எதுவும் அரசாங்கம் செய்யாததால் தாங்களே கால்நடையாக ரயில்வே தண்டவாளத்தில் சென்றுள்ளனர் அந்த நேரத்தில் ஓய்வெடுக்கும் பொழுது பதினாலு தொழிலாளர்கள் உடல் சிதறி பிணமாகிவிட்டனர் அதற்காக போடப்பட்ட வழக்கில் நிதி அரசர்கள் உதிர்த்த சூப்பர் வார்த்தைகள் தான் இவை அந்த தொழிலாளர்களை கைவிட்ட அந்த நீதி அரசர்கள் அதே காலகட்டத்தில் மே பதினைஞ்சாம் தேதி ஒரே நாளில் மட்டும் இந்தியாவிற்கு சூப்பர் தீர்ப்புகள் சில வழங்கியுள்ளனர் அதை பற்றி பாருங்கள் இவர் இந்த நீதி அரசர்கள் எவ்வளோ நல்லவர்கள் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலில் பூபேந்திர சிங் என்பவர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று அமைச்சராகவும் ஆகிவிட்டார் அவரின் வெற்றி செல்லாது என்று குஜராத் நீதிமன்றம் அறிவித்தது உடனடியாக வழக்கு மேல்முறையீட்டுக்காக உச்ச நீதிமன்றம் சென்றது அங்கு உண்மைக்கு பிறந்த நீதி அரசர்கள் இருப்பார்களே அவர்கள் அந்த குஜராத் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை தள்ளுபடி செய்ததுடன் அவரை அமைச்சர் பதவியில் மீண்டும் தொடரலாம் என்று அறிவித்துவிட்டது அடுத்து தமிழ்நாட்டு டாஸ்மாக் சரக்கு வியாபாரம் டாஸ்மாக் சாராய கடைகளை திறப்பது அப்பட்டமான மக்கள் விரோத செயல் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேஸ் போட்டாங்க அதை விசாரித்த நீதி நீதிபதிகள் அந்த டாஸ்மாக்கை திறக்க தடை அப்படின்னு சொல்லி தடை விதித்து உத்தரவு போட்டாங்க இதுவும் குஜராத் தீர்ப்பு போல தான் உச்ச நீதிமன்றம் சென்னை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை செல்லாதுன்னு சொல்லிச்சு மதுக்கடைகளை திறக்க அனுமதி கொடுத்துச்சு இது அது மட்டும் இல்லாமல் கேஸ் போட்ட ஆளுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா ஃபைனும் போட்டுச்சு ரொம்ப சூப்பரில் அதே நீதிமன்றம் தாங்க நீதிக்கு என்ன விலை அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய நீதி அரசர்கள் இருக்கிறார்களே இவர் என்ன செய்வது தலையெழுத்து மாநிலம் விட்டு மாநிலம் வந்து வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்கள் ஊருக்கு செல்லாமல் பட்டினியால் மட்டுமல்ல விபத்தினாலும் இறந்து போக போகும் சூழ்நிலையில் அது தொடர்பாக விசாரித்த நீதிமன்றம் அவங்க ரயில்வே தண்டவாளத்தில் நடந்து போனால் அதுக்கு நாங்களாக பொறுப்பு மத்திய அரசுக்கு ஒன்றும் அதுக்கு ஒன்றும் பொறுப்பு கிடையாது மாநில அரசு தான் பொறுப்பு அவங்க தான் அவங்கள காக்கணும் அப்படின்னு அந்த மனுவை தள்ளுபடி செஞ்சிருச்சு அப்புறம் என்னாச்சு தெரியுங்களா நீதிமன்றத்தின் அந்த மனிதாபிமற்ற செயலால் மத்திய அரசும் கண்டுகொள்ளவில்லை மாநில அரசும் கண்டுகொள்ளவில்லை மாநிலம் விட்டு மாநிலம் வந்த தொழிலாளர்கள் நடைபயணத்தை தொடர்ந்தார்கள் பதினாறாம் தேதி ஒரு ஆக்சிடென்ட் இருபத்தஞ்சி பேர் செத்து போனார்கள் ஸ்பாட்லேயே அடுத்து பதினெட்டாம் தேதி ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு அதிலும் இருபத்தி நாலு பேர் செத்து போயிட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இப்படி கவுந்து கிடந்த லாரியிலிருந்து பிணங்களை வந்து லாரியில் போட்டாங்க அந்த பிணங்களுக்கு நடுவில் உயிரோடு இருந்த மக்களை ஏற்றிக்கிட்டு தொழிலாளர்களை பயணம் செய்ய வச்சுருக்கிறாங்க உயிரிழந்த தொழிலாளர்களை ஒரு பிளாஸ்டிக் பேயில் சுருட்டினாங்க திறந்து வெளி லாரியில் போட்டாங்க பிணங்களோட பிணங்களாக மற்ற தொழிலாளர்களை ஏற்றினாங்க இந்த மனசாட்சியே இல்லாத செயல் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் முதல்வர் கவனத்திற்கு சென்றது அவர் ஒரு மனிதாபம் உள்ளதா முதல்வராக இருந்ததால் இது ஒரு மனிதாபமற்ற செயல் என ஒரு கண்டன குறிக்கையை விடுத்ததை அடுத்து இறந்தவர்கள் உடல் ஆம்புலன்ஸிலும் காயமடைந்தவர்கள் வேறு ட்ரக்கிலும் அனுப்பப்பட்டது என்ன செய்வது மனிதாபிமானமே இல்லாத ம அரசு மத்தியில் ஆளுகிறது மனித நேயத்தை மறந்த நீதி அரசர்கள் நீதிமன்றத்தில் வீட்டிருக்கிறார்கள் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் அவர்களால் முடிந்ததை 
இறங்கி களத்தில் இறங்கி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மேலே உள்ள படத்தை சிறிது ஒவ்வொரு பிக்சராக பாருங்கள் உங்களது மனமே இலகி போகும் இறக்கும் தருவாய் உள்ள குழந்தையை வைத்து கதறும் தாய் இறந்து போன தகவலை கேட்டாலும் தந்தை அரசும் நீதி அரசர்களும் இப்படி இருந்தால் அவர்களை சப்போர்ட் பண்ணும் மக்கள் எப்படி இருப்பார்கள் கண்மூடித்தனமாக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா சரி இது கவனித்து நன்றாக உற்று நோக்குங்கள் அதாவது பானிபூரி விட்டுருவேன் பான் பா பான் பராக்கு வாயன் தமிழனை அழைக்க வந்தவன் இப்படிலாம் சொல்லி அவங்களெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே வர விடாமல் தவிர்த்தவங்க அரசியல் செஞ்சவங்க தமிழ்நாட்டான் இங்கே வந்து வாழ்வதை கெடுக்க துணிந்தவன் இன்னைக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அழுது நாடகம் ஆடுகிறார்கள் என்று சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் வேலைகள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டிற்கே முன்னுரிமை என்று போராடினாலும் வடநாட்டவர் வருகையை எதிர்த்தாலும் வந்தவர்கள் அனைவரையும் வாழ வைத்தது நமது தென்னிந்தியா குறிப்பாக தமிழ்நாடு சேட்டுகள் நடத்தும் எலக்ட்ரிக்கல் கடையில் எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பார்க்க உட்கார்ந்திருக்கும் எலக்ட்ரீஷியன்கள் தமிழர்களே சேட்டு கடையில் விற்பனையாகும் பொருட்களை தள்ளு வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு போய் லாரியில் புக் பண்ணும் மக்கள் தமிழர்களே டீ கடை ஸ்வீட் கடை அழகு கடை சேட்டு கடை எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுவது உடனாட்டவர்கள் பலருக்கு வாழ்வாதாரமாக இருப்பவர்களும் தமிழ் மக்களே இதெல்லாம் எப்படிங்க மனிதாபிமானத்தில் தமிழக மக்களை தூக்கி சாப்பிட்றதுக்கு யாருமே இல்லை என்பதை ப்ரூவ் பண்ணும் விஷயங்கள் இவை அதாவது மத்திய அரசின் கொள்கையினால் நம்மளை தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டவருக்கே வேலை என்ற போராட்டத்தையும் மீறி வடநாட்டவர்கள் இங்கு குடியேறி அவர்கள் வாழ்ந்தாலும் அவர்களும் மனிதர்கள் என்ற ரீதியில் முழுக்க முழுக்க நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்து வந்துள்ளனர் நம்மளது தமிழக மக்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள காவல்துறையில் உள்ளவர்களும் இந்தியாவில் அனைத்து பகுதியிலும் உள்ள காவல்துறையினர் போலவே தமிழக காவல்துறையினரும் மனிதாபிமானம் இல்லாத காவல்துறையினராகவே உள்ளனர் எங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை என்று முறையிட வந்த தொழிலாளர்களை போலீசாரை கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர் திருவள்ளூரில் ஒரு அசைவும் இல்லை பட்டியலியால் திறந்துவிட்டது உயிர்கள் தொழிலாளர்கள் மீது தடியடி அவர்களிடம் லஞ்சம் இந்தியாவில் ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்து இரண்டு மாதம் ஆச்சு நீதிமன்றம் கண்டுக்கலை மத்திய அரசு கண்டுக்கலை அதனால் இவ்வளவு அவல நிலை இவ்வளவு தொடர்கிறது இதை பார்த்தாவது மனம் இறங்குகிறதா நீதிமன்றமும் மத்திய அரசும் இப்படியே உள்ளனர் கல் போன்ற மனதுடன் இதை தட்டி கேட்க தைரியம் இல்லாத மக்களாக இந்திய மக்களை ஆக்கிவிட்டனர் அல்லது இந்திய மக்கள் அப்படி உள்ளனர் பாருங்கள் இவை எல்லாம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை எதிர்க்கும் ஒரு தன்னிச்சையாக எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தனியார் மயமாக்குதல் சுத்தமாக எல்லாத்தையும் பாருங்கள் நேற்று மாஸ்க் கூட வைக்கிறார் அடுத்த மாஸ்க் கீழே அடுத்த மாஸ்க் இல்லை இந்த நம்ம நிதியமைச்சர் இந்த மாஸ்கையும் தனியார் ஒருத்தருக்கு வித்திருச்சி போல இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் கம்மன் அடிக்கிறார் பாருங்கள் சந்திரசேகர ராவ் ஒரு விஷயத்தை போட்டு உடைக்கிறார் மத்திய அரசுலேருந்து ரெண்டாயிரம் கோடி நிதி தருகிறோம் ஆனால் நீங்கள் அதை பெறுவதாக இருந்தால் நாங்கள் சொல்வதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இது ஒரு பிளாக் மெயில் அப்படி நாங்கள் ரெண்டாயிரம் கோடியை பெற்ற பெற வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லும் தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் இந்த இருபது லட்சம் கோடியில் சுயசார்பு பொருளாதார திட்டம் ஒரு மோசடி திட்டம் என்று தைரியமாக போட்டு உடைக்கிறார் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் மத்திய அரசுக்கு மிக ஆதரவானவர் என்று பெயர் வாங்கிய நம்ம நமது தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே இந்த கடனுக்கு தேவையில்லாமல் கடுமையான நிபந்தனை விடுப்பது மாநில அரசுகளின் உரிமையை பறிப்பதாகும் என்று ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் இந்திய மக்களின் சூடு சுருணை கிளப்பி விடுவதற்காக இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஏதோ கொடுப்பதற்காக வரு வருவது போல் வந்து அதில் பெறுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை என்றவுடன் இந்த விலங்குக்கு கூட எவ்வளவு வெறுப்பு பாருங்கள் இந்த குறைந்தபட்சம் இந்த விலங்கிற்கு இருக்க இந்த ஏமாற்றத்தை வெளிப்படுத்தும் தன்மை கூட நமது இந்தியிடம் இல்லை நாம் எப்போ விழித்து கொள்ளப் போகிறோம்